¿Qué tal amigo de Autocosmos? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Jorge Blancarte. Te traigo en esta ocasión la nueva Bike X65. Sí, la nueva SUV de esta firma china en nuestro país. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece y los peros que le encontramos. Acompáñame. Esta camioneta se comercializa en tres versiones, que van desde los $321,900 pesos hasta los $393,000 pesos. Esta última es la más equipada y es la que probamos. Debajo del cofre, ¿qué crees que nos encontramos? Pues una sorpresa, un motor de 2 litros, turbo, que tiene una potencia de 174 caballos, 177 libras-pie de torque y ojo, una transmisión automática de 6 velocidades. Después te voy a explicar cómo se maneja y lo que nos espera de este motor, pero es una virtud y algo que nos sorprendió que trajera turbo. Vamos a ver la prueba de esta nueva Bike X65 y lo primero que les quiero mostrar es lo siguiente. Chequen, por favor, el turbo lag que tiene. Estoy pie fondo y chequen lo que se está tardando en despegar. Los cambios los hace alrededor de las 5000 revoluciones. Y ahorita ya voy a 100 km por hora. Y si notaron, el turbolag es muy largo. Es pesado esperar a que el coche despegue. Y si eres de aquellos que busca una buena aceleración, pues bueno, esta camioneta no te la va a dar. A pesar de tener una mecánica con turbo. Ahora, ¿qué pasa? Si me vuelvo a estacionar, vamos a hacer la misma aceleración, pero con este botoncito de Sport. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos, en fondo. Y nuevamente, se tarda en despegar pero un poco menos los cambios los sigue haciendo a las 5000 revoluciones y vamos en 100 en ambas circunstancias se llega a sentir el turbolag ligeramente en Sport fue un poquito más rápido y no se sintió tan pesado, tan largo este cambio de la transmisión con esto no quiero decir que el coche responda mal o tenga una mala aceleración no, a lo que voy es que si eres de aquellos que busca un buen desempeño en un vehículo o estás buscando una camioneta con una aceleración buena que te permita rebasar pues bueno, esta camioneta no es para eso ¿para qué es? es para que agarres, vayas con la familia un fin de semana y vayas al pasito tranquilo a gusto para eso es esta camioneta la verdad es que trae el turbo pero lo trae de adorno creo que está de sobra el que le hayan puesto una mecánica turbo puesto que el turbo lag la verdad sí es muy largo esto es algo que yo noté puede que estés o no de acuerdo conmigo pero bueno eso es mi punto de vista que te doy sobre la aceleración y bueno no me voy a meter ahorita más en temas de manejo y qué te parece si vamos a ver temas de diseño si bien esta camioneta puede que te guste o no, no puedes negar que se ve imponente y más cuando vas manejando y que incluso traes las luces LED y te ven a la distancia o incluso en la noche. ¿Qué destaca en el frente? La enorme parrilla, los enormes faros que de hecho son automáticos gracias al sensor que tenemos ubicado aquí. En la parte posterior encontramos las enormes calaveras, el alerón y algo que no puedo dejar pasar es que en la parte baja de la fascia tenemos dos salidas de escape, pero son falsas. ¿Qué más encontramos en esta nueva Bike X65? Bueno, tenemos una dirección que es muy sensible. Mueves tantito y es completamente dócil. Es literal, hay que tener cuidado porque si lo agarras con los dedos o tantito la muevas, la camioneta te responde a cualquier movimiento que hagas del volante. En carretera si sí llega a ser un poquito imprecisa, es decir, no apunta muy bien. De hecho, te llega a complicar al momento que estás en curva porque llega a ser muy dócil y no te transmite muy bien en caminos sinuosos. Sí creo que la dirección me debiera de transmitir un poquito más. No me da mucha confianza, la verdad, al volante al momento de tomar alguna curva. Sí creo que debe de mejorar un poco. Vamos aquí a tener otra aceleración. Estamos en modo Sport, no se siente tanto ya el turbo lag pero bueno no podemos estar todo el tiempo en modo sport porque pues se va a reflejar en el consumo de combustible y ya que tocamos este tema a nosotros nos otorgó un promedio de 12 kilómetros por litro respecto a los frenos estos trabajan muy muy bien a mí me gustó la respuesta que tiene de la del pedal del freno el viaje es corto de hecho tocas tantito y la camioneta se empieza a agarrar 
trabajan muy bien los frenos, todo el tiempo te da mucha seguridad que vas acelerando y necesitas frenar por alguna emergencia o alguna situación en el tránsito y la camioneta se agarra bien y te responde muy bien. Bueno, esto fue con respecto a lo que fue la dirección y los frenos, pero ¿qué te parece si vamos a ver el interior? El diseño del interior, una vez puertas adentro, sí se ve moderno, pero ya creo yo un poco viejo la calidad de los materiales la piel que encontramos en volante en los asientos está bastante aceptable a mi parecer y de hecho se encuentra muy bien en cuanto a calidad con otros productos de la competencia pasemos ahora al sistema de infoentretenimiento encontramos un radio sí pero el navegador por ejemplo en este caso por lo menos que lo estamos probando no viene cargado los mapas entonces creo yo que ahí es un punto que bueno cuando vayas a la agencia y si lo quieres comprar, sí pide lo que lo traiga porque aprietas el botón de Navi y no aparece el sistema. Otro punto que le encontramos es de que no tiene ni Android ni CarPlay. La pantalla táctil es como de estas pantallas de los de principios de siglo que eran en donde tenías que recargarte y moverte para que te diera los diferentes menús. Y no nos reconoce tampoco nuestro celular al momento de conectarlo por USB. Ojo, esto puede ser ajustes de último momento puesto que este coche nos lo dieron de avanzada entonces puede ser que esos pequeños ajustes ya no lo encuentres en el coche que vayas a adquirir que esté en piso de venta más abajo encontramos un aire acondicionado otra entrada de corriente que en este caso es para aquellos que fuman un compartimiento para guardar nuestro celular con cortinita dos portavasos huecos para las monedas y este cómodo descansabrazo que se mete y se saca y que además lo puedes guardar si tú quieres tu tablet también. Adicionalmente, el volante tiene todo para controlar, desde contestar las llamadas, subir el control del volumen y tenemos dos instrumentos análogos y en la parte media una pantalla digital que nos informa la temperatura, así como el consumo de combustible, el odómetro, entre otros detalles de información, así como si tienes alguna puerta abierta. Una vez atrás, la verdad es que vas súper cómodo. Yo voy detrás de mi posición de manejo y checa el espacio que tengo. Está enorme. Para la cabeza, los hombros, las piernas, o sea, ve el espacio. La verdad es que voy, voy realmente muy cómodo. Cuestiones de conveniencia. Espejos eléctricos. Traes una bocinita aquí para ir escuchando la música. Espacios en puertas para que guardes cosas, no objetos tan grandes. Algo que me gustó muchísimo, la doble salida de aire. Este descansabrazos que tiene doble portavaso, otro espacio para guardar cosas. Si eres de aquellos que amen mucho ir cómodos con un techo panorámico, pues bueno, lo tienes. Se extiende como que mancocos hasta la parte delantera o completamente en la parte trasera. Yo en lo particular, así como voy, voy muy a gusto porque ya sabes, hay que cuidar aquello de la calvicie. Interesante todo lo que nos ofrece por dentro, ¿no? Esta camioneta. La verdad es que yo no pensé que fuera a darnos tanto en cuestión de espacio y relación equipamiento. Pero no voy a adelantar más lo que me gusta, eso lo voy a decir más al final. Y ahorita te voy a hablar sobre qué encuentro en esta camioneta. Bueno, tengo una cuestión que yo llamaría calidad de ensamble. Sí está bien la camioneta, me gusta cómo se ve los materiales, pero siento yo que la marca debe de trabajar mucho en este aspecto, porque hay en ciertas partes de la carrocería o de, la, del mismo, de las mismas uniones que sí le falta que todo esté asimétrico, es decir, todo se vea parejito, todo bien ensamblado. Creo que ahí es donde tiene que trabajar mucho la marca. Otro tema también que es parte del mismo proceso de ensamble es la cuestión de la insonorización muchos ruidos arriba de 120 km por hora se escucha cómo suena el viento ahorita no voy a esa velocidad pero sí se llega a percibir un poco de, de ruido del exterior y cuando vas a baja velocidad si llegas a pasar todo pues cualquier hoyo que te llegues a encontrar la verdad es que sí se transmite mucho el ruido del de exterior eso problema de insonorización se tiene que trabajar bueno, y ahorita hablaba justo también de lo que es la suspensión. La suspensión es buena, es suave, el tamaño del ring creo yo es justo, el perfil de la llanta también, trabaja muy bien para absorber baches, pero por lo mismo de la insonorización, cuando estás pasando por una calle empedrada, por decir, la verdad es que el coche llega a vibrar un poquito o de hecho escuchas 
cómo está trabajando la suspensión y bueno es cierto vas cómodo pero quieras o no llegas a percibir esa sensación de ruido que no pues no es, no es nada a gusto ojo no estoy diciendo que sea malo simplemente tienes esa percepción de la cuestión del ensamble y de la calidad de la misma ya te hablé de la suspensión ya te hablé de la insonorización por último quiero pasar a la conclusión no sin antes ver lo que es el tema de la seguridad vamos a resaltar del equipamiento de seguridad tenemos ABS, asistencia de frenado, control de estabilidad, asistencia en pendientes, anclajes ISOFIX, sensores de estacionamiento, cámara de reversa y 6 bolsas de aire. ¿Te esperabas que para un vehículo chino trajera todo eso? Bueno, pues para terminar solo me resta decir, ¿qué me gusta de esta camioneta? Ok, viene bien equipada, creo que... El precio que pagas por esta camioneta y la seguridad que trae está bien. Es lo que te ofrece esta camioneta y el espacio para viajar con la familia. ¿Qué no me gusta? Bueno, que es una mecánica turbo y tenga ese turbolag tan largo, tan lento, que se hace muy pesado. Debe de mejorar en cuanto a término de aceleración. Otra, el sistema de navegación. Tiene que evolucionar y ofrecernos CarPlay, Android Auto o por lo menos que en este caso sí venga cargado el sistema de los mapas para que no tengas problema o que por lo menos incluso el celular te lo detecta al momento de conectarlo por USB con nosotros no lo hizo esperemos que eso lo, lo arregle la marca a la brevedad si es que ya en breve tienen esta camioneta en piso de venta o si es que ya lo tienen pues bueno nos escuchen y hagan esa corrección que puede ser un problema nada más cuestión de conexión con el sistema de infoentretenimiento que no me gustó también, que bueno, si presume mucho la marca de tener un tema de equipamiento y relación precio, no me agrada que tengamos un freno de matraca y que la apertura de la cajuela sea manual. Bueno, pues si ya me estás diciendo que me vas a dar buen equipamiento y tenemos un aire acondicionado automático, todo es eléctrico, tenemos luces automáticas, en fin, infinidad pues de, de equipamiento, dame un freno eléctrico, o electrónico y pues bueno también una apertura por lo menos automática de cajuela no no manual esos son los peros que yo le pondré a esta camioneta y finalmente el tema de la calidad de ensamble y la insonorización eso fue lo que nosotros nos enco le encontramos los peros que le encontramos a esta camioneta espero te haya gustado esta prueba de la nueva bike xc 65 todo lo que le encontramos por favor suscríbete a nuestro canal síguenos en autocosmos.com y en el resto de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye.